হ্যালো ডিয়ার স্টুডেন্টস কেমন আছো আশা করি ভালো আছো তোমাদের জন্য আমাদের আজকের আয়োজন প্রশ্ন এবং প্রশ্নের উত্তর তো চলো আমরা দেখে নেই যে আমরা কি কি প্রশ্নের সম্মুখীন হতে পারে আমাদের এই ক্লাস সিক্সের ইংলিশ প্রশ্নগুলো আমরা আজকে যেটি দেখব সেটি হলো তোমাদের সাথে শেয়ার করেছি আগেই কিন্তু আমরা এই গল্পটি সেটি হচ্ছে যে টকিং টু পিপল টকিং টু পিপল টকিং টু অ্যান আননোন ইলডারলি পার্সন তো এটি আমরা দেখেছি এটি কিন্তু পেজ নম্বর ফোরে তোমাদের বই আছে সেখানে কোয়েশ্চেন্স এবং অ্যান্সারগুলো কিন্তু দেখা হয়নি সেগুলো আমরা চলো এখন দেখে নেব তো কোয়েশ্চেন্স এবং অ্যান্সার দেখতে আমাদেরকে একটু আমরা দেখে নিচ্ছি যে প্রথমেই যে প্রশ্নগুলো হতে পারে আমাদের এখান থেকে সেই প্রশ্নগুলো হচ্ছে হু ইজ শিমুল শিমুল কে হু ইজ শিমুল তো আমরা জানি যে শিমুল একজন স্টুডেন্টের নাম শিমুল ইজ স্টুডেন্ট অফ ক্লাস সিক্স আমরা জানলাম শিমুল ইজ স্টুডেন্ট অফ ক্লাস সিক্স এরপর আমরা দেখছি যে হু ডিড শিমুল মিট আউটসাইড হার হাউস তার অর্থ কি কার সঙ্গে দেখা হলো শিমুলের কার সঙ্গে দেখা হলো তার বাড়ির বাইরে শিমুল অ্যান্সার দিচ্ছি আমরা শিমুল ম্যাট অ্যান্ড আননোন এল্ডারলি পার্সন স্ট্যান্ডিং জাস্ট আউটসাইড এর হাউস তো এখানে আমরা মনে রাখবো যে এখানে যেহেতু ডিড আছে এটি কিন্তু আমাদের সবসময় মনে রাখতে হবে এখানে ডিড আছে আর এই ডিডের সাথে এখানে মিট আছে এই মিট এবং ডিড যখন থাকবে তখন কিন্তু আমাদের অ্যান্সারে কি হয়ে যাবে আমাদের অ্যান্সারে হয়ে যাবে আমাদের অ্যান্সারে হয়ে যাবে কিন্তু এখানে ম্যাট আমাদের অ্যান্সারে কি হবে ম্যাট হবে ম্যাট তো আমরা কিন্তু দেখলাম যে এখানে কিন্তু আমাদের কি আছে এই যে এখানে দেখো লেখা আছে ম্যাট এম এ টি ম্যাট তো আমরা এই গ্রামারগুলো ভালো করে শিখবো তো জাস্ট একটা ধারণা দিলাম তোমাদের যেগুলো কিভাবে হয় তো এরপরে আমরা যেটা দেখছি তাহলে কি পেলাম আমরা অ্যান্সারটি শিমুল ম্যাট অ্যান্ড আননোন শিমুল দেখা দেখা হলো শিমুলের একজন অপরিচিত বৃদ্ধ ব্যক্তির সাথে যে দাঁড়িয়েছিল ঠিক তার বাড়ির বাইরে ঠিক জাস্ট মানে ঠিক স্ট্যান্ডিং হোয়াট ডিড শিমুল সে টু দ্য এল্ডারলি পার্সন শিমুল কি বলল শিমুল এই বৃদ্ধ লোকটিকে বৃদ্ধ মানুষটিকে বয়স্ক মানুষটিকে সে কি বলল হোয়েন শি ফার্স্ট গিটেড হার্ড যখন তাকে সে প্রথম সম্বোধন করল কি বলে সম্বোধন করলো সে কি তাকে চাচা বললো মামা বললো খালা বললো নানাই বললো নাকি অন্য কিছু বললো শিমুল সেট হ্যালো গুড আফটারনুন আন্টি ওকে তারপরে শিমুল কিভাবে তাকে সম্বোধন করেছে সেটা কিন্তু দেখলাম হ্যালো গুড আফটারনুন আন্টি তার মানে সে তাকে আন্টি বলে গ্রিট করেছে এবং তাকে সে হ্যালো গুড আফটারনুন বলেছে তো আমরা জানি যে আমরা যখন গল্পটি পড়েছি তখন দেখেছি যে এই ভদ্র মহিলা সে কিন্তু প্রথমে বুঝতেই পারেনি যে শিমুল তার সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করছে ডিড দ্য এল্ডারলি পার্সন রেসপন্ড সে কি সারা দিয়েছিল শিমুল অ্যাট ফার্স্ট গিটিং শিমুলের প্রথম যে অভিনন্দন অভিবাদন তাতে কি সারা দিয়েছিল সে দ্যার ওয়াজ নো রেসপন্স ফ্রম দ্য এল্ডারলি পার্সন এই যে বয়স্ক ব্যক্তি তার কাছ থেকে কিন্তু কোনো রেসপন্সই আসেনি ওকে এরপর দেখছি আমরা হোয়াট ডিড শিমুল আস দ্য এল্ডারলি পার্সন হোয়েন শি ডিডেন্ট রেসপন্ড টু দ্য ফার্স্ট গেটিং যখন শিমুল তার এই প্রশ্নের উত্তর পেল না তখন এই এল্ডারলি ব্যক্তির যখন উত্তর দিল না তখন শিমুল কি করলো শিমুল তাকে কি জিজ্ঞাসা করলো শিমুল আস্ট শিমুল তাকে জিজ্ঞাসা করলো এক্সকিউজ মি আর ইউ লুকিং ফর সামওয়ান আপনি কি কাউকে খুঁজছেন মাই হেল্প ইউ আমি কি আপনাকে সাহায্য করব আমি কেবল হু ওয়াজ দ্য ইলারলি পার্সন ওয়েটিং ফর তাহলে এই যে এখানে দেখো প্রশ্ন দেখো এটি কিন্তু একটু তোমাদের কনফিউজ করতে পারে যে এখানে লেখা আছে কি ওয়েটিং ফর তো এখানে তোমরা একটু দেখো এখানে যেটি লেখা আছে শুরুতে দেখো লেখা আছে হু শুরুতে লেখা আছে হু আর শেষে লেখা আছে ফর তো এখানে এভাবে কিন্তু তোমাদের প্রশ্ন হতে পারে যখন প্রিপোজিশন কখনো শেষে বসে না কিন্তু প্রশ্ন বোধকের সময় প্রিপোজিশন শেষে বসতে পারে এই যে এখানে বলা হচ্ছে হু ফর কার জন্য তাহলে এখানে বুঝলাম যে হু ফর মানে কি কার জন্য তো আমাদের কিন্তু এই মিনিংগুলো না বুঝলে সবসময় চেষ্টা করবো যে প্রথমে মিনিংটা বুঝে নিতে প্রশ্নটির তাহলে উত্তর করা অনেক সহজ হয়ে যাবে কার জন্য শিমুল ওয়েট করছে না শিমুল কার জন্য ওঠ করছিল তাহলে সরি শিমুল কেন হবে এই এই বয়স্ক লোকটি বয়স্ক লোকটি কার জন্য অপেক্ষা করছিল হু ওয়াজ দ্য এল্ডারলি পার্সন ওয়েটিং ফর দ্য এল্ডারলি পার্সন অ্যান্সার হচ্ছে দ্য এল্ডারলি পার্সন ওয়াজ ওয়েটিং ফর হার ডট তার মেয়ের জন্য অপেক্ষা করছিল ওয়াট ডিড শিমুল সাজেস্ট টু দ্য এল্ডারলি পার্সন 
তাকে সাজেস্ট করলো তাকে পরামর্শ দিল এই যে মুরুব্বি ব্যক্তি বা বয়স্ক ব্যক্তি তাকে শিমুল কি সাজেস্ট করেছিল এস শিমুল সাজেস্ট করেছিল শিমুল সাজেস্টেড শিমুল তাকে পরামর্শ দিল যে ইল্ডারলি পার্সন স্ট্যান্ড আন্ডার দ্য শেড সে কোথায় দাঁড়াবে সে শেডের নিচে দাঁড়াবে শেড শেড মানে আমরা জানি যে ছাউনি আমরা জানি যে শেড অর্থ কি ছাউনি আমরা জানি যে সেখানে একটি ছাউনি আছে যাত্রী ছাউনি যা হতে পারে সেই ছাউনি নিচে তাকে দাঁড়াতে বলল সে তো এই ছাউনি নিচে দাঁড়ালো ছাউনি অ্যাক্রস দ্য রোড অ্যাক্রস দ্য রোড রাস্তা পেরিয়ে দ্য রোড যেহেতু দ্য রোড অ্যাজ অ্যাজ বলে যেহেতু ইট মে রেইন সুন কারণ যখন তখন বৃষ্টি হতে পারে অ্যাকচুয়ালি সে মন কিন্তু অনেক সেন্সিটিভ একটা মেয়ে সে কিন্তু অনেক হেল্প ফুল একটি মেয়ে আমরা দেখেছি এরপরে আমরা তো শিমলকে দেখে আসতে পারি আমরা যেন শিমলগুলো দেখে আসি খেয়াল করো এই যে শিমুল এস শিমুল এবং সেই আন্টি কিন্তু এভাবে কথা বলছিল তো এই কথা বলার ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু বেশ করে পোস্টটা দেখে নিলাম এই পোস্টগুলো দেখার ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু এখানে তাদের বেশ কিছু ছবিগুলো কিন্তু আমরা দেখছি ছবিগুলো তো খুব মজার খুব মজার মতো ছবি দিয়েছে এবার বই বইটিতে এবং আমরা দেখেছি যে খুব ভালো মানের বই হয়েছে যেটি আমাদের জন্য খুব বেশি কার্যকর হবে আমাদের হোমওয়ার্কগুলো থাকবে না আমাদের কোচিং চ্যানেল থাকবে না আমাদের টিউটার থাকবে না জাস্ট আমরা এনজয় করব এবং আমরা শিখে যাব পড়াশোনা আর এভাবেই আমরা আমাদের সময়টাকে এনজয় করব এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাদের পড়াশোনাও হবে ওই ওয়েল বি হাইলি এডুকেটেড তাহলে আমরা যদি দেখছিলাম যে এটু হয়ে গেল শিমুল সাজেস্টেড শিমুল পরামর্শ দিল সেই ব্যক্তিকে যে বৃষ্টি হতে পারে আপনি জাস্ট একটু ওই গাছের মানে ছাউনির নিচে গিয়ে দাঁড়ান হাউ ডি ডেড লাগলে পার্সোল রেসপন্ড টু শিমুল সাজেশন শিমুল যখন এই পরামর্শ দিল সাজেশন মানে কিন্তু পরামর্শ এখানে কিন্তু আমরা বলবো সাজেশন অংশ কি পরামর্শ কি পরামর্শ দিল সে এই যখন পরামর্শটি দিল তখন এই ভদ্রমহিলা কি বললো শিমুলকে দ্য ইলি পার্সন সাইড ইলি পার্সন বললো যে রাইট তুমি ভালো কথা বলেছ তুমি তো খুব ভালো কথা বলেছ শিওর থ্যাংক ইউ শিওর থ্যাংক ইউ অবশ্যই ধন্যবাদ তোমাকে ওয়াট ডিড শিমুল সে টু দ্য ইলি পার্সন বিফোর লিভিং যখন চলে যাচ্ছিল তখন শিমুল এই ভদ্র মহিলাকে কি বলল এই ব্যক্তিকে এই বয়স্ক ব্যক্তিকে কি বলল যখন শিমুল চলে যাচ্ছিল শিমুল বলল দ্যাটস ওকে ঠিক আছে হ্যাভ এ গুড ডে হ্যাভ এ গুড ডে দ্যাটস মিনস ভালো থাকুন একটা ভালো দিন যাক আপনার দিনটা আপনার ভালো কাটুক একটি প্রার্থনা করলো হাউ ডিড দ্য ইলি পার্সন রেসপন্ড টু শিমুলস বিফোর শি লেফট শিমুল চলে যাওয়ার আগে কিভাবে এই বয়স্ক ব্যক্তি তার সাথে আচরণ করল সে কিভাবে সারা দিল সে সারা দিল দ্য ইলি পার্সন সেট ইউটিউব 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 মানে কি ইউটিউব মানে হচ্ছে তুমিও একটি ভালো দিন পাও সে যে বলেছে হ্যাভি গুড ডে এবং বলো কি ইউটিউব ইউটিউব মানে হচ্ছে তুমি একটা ভালো দিন পাও হ্যাভি গুড ডে ওকে তাহলে তোমাদের কিন্তু আমরা সবসময় এগুলো দেখে আসছি এরপরে কিন্তু তোমাদের জন্য আবার পরেরটিতে প্রশ্নগুলো আসছে তোমরা এখানে আমরা দেখবো হেল্পিং এ ফ্রেন্ড টু ফাইন্ড অ্যান্ড অ্যাড্রেস এখানে যে এগুলো কিন্তু আমরা দেখিয়েছি তোমাদেরকে ধারাবাহিকভাবে তো কোনোটাই মিস করবে না কারণ এত সুন্দর করে তোমাদের এগুলো দেখানো হয়েছে ওয়ার্ড বাই ওয়ার্ড লাইন বাই লাইন এবং এখানকার যে ইনসাইটগুলো তোমরা দেখেছ এগুলো কিন্তু অসাধারণ তুমি এগুলো বুঝে দিবে একবার তুমি ভুলে যাবা না এবং তুমি প্রশ্ন হোক যাই হোক তোমার ক্লাসে কোনো কাজ হোক তুমি কিন্তু খুব ভালোভাবে করতে পারবে সো ডন ডু অ্যানি মিস্টেক এবং কোয়ালিটি মানে ইউটিউব চ্যানেল সবসময় তোমাদের সাথে সঙ্গে থাকে তোমরা সঙ্গে থাকবে আশা করি আমি মির্জা সুলতান মাহমুদ স্বপন তোমাদের সঙ্গে ছিলাম পুরোটা সময় আবার দেখা হবে আশা করি ভালো থাকবে সব সময় শুভকামনা